Até que a combinha foi forte e aguentou o quanto deu até nós chegarmos aqui. E aí, Misael, não tem jeito mesmo, vai ter que trocar mesmo. Olha aí, galera, como ficou isso aqui, ó. Essa é a nossa casa, agora. A nossa casa vai se resumir agora nessas malas aqui. da cidade de Palhoça, como Santa é, Catarina. Como é estar no litoral, amor, tão perto do mar que você gosta tanto e não poder apreciá-lo, não poder dar um mergulho. Essa é a parte que nos frustra, né? Eu tô um não, tempo... Não, vocês, que eu tô de boa. Eu tô louco pra nadar, louco pra salgar um pouquinho o corpo aí, e mas... E você me diz sobre os seus últimos 10 km com a Maia Forga? É, não, não. Tá Vamos forte. refazer essa pergunta. Tá. O que você tem a dizer dos seus 10 últimos quilômetros com a Maia? Meus 10 últimos quilômetros com a Maia, é... Vamos deixar a nossa Kombi, família. Vamos Nós deixar vamos se Kombi. despedir da Maia nesse vídeo, provavelmente. E vocês vão acompanhar tudo. Vão acompanhar por que vamos nos despedir da Maia. É. Depois de um ano rodando com ela, assim, safari artesanal. Eu não queria falar a verdade, mas já que minha mãe falou. Nós vamos se despedir da Maia. Por que será, hein? O que, que vai acontecer? O que, que vem acontecer nesse vlog? Já deixa seu like, seu comentário. Vou dar mais um ah. spoiler. Vamos se despedir da Maia, mas não da vida de viajante. O que, que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? <risos> Vamos virar andarilhos. Andarilhos será? <risos> Cochileiros? Vanzeiros? Vanzeiros. Ou vamos continuar com o beiro? Ou onibiseiros? Coisa... Até o final do vídeo vocês vão descobrir o que é. E eu tô parecendo uma cenoura com essa tela do celular. Então é isso, pessoal. Chegamos então, graças a Deus, ao nosso destino. Foram aí seis dias no total pra sair de San Rafael, na Argentina, na província de Mendoza. Saí, na verdade, de Malargue, né? É, pra chegar até aqui em Palhoça, Santa Catarina. Rodamos aí sem parar, a gente só parava pra dormir mesmo. E já segui a estrada, mas graças a Deus, Deus abençoa a nossa viagem. Chegamos tudo bem aqui. Agora vamos ao nosso destino final, que é a mecânica. E vocês vão descobrir se é uma mecânica para arrumar a Kombi. O que será que vai acontecer? E o Misael, só uma coisa que eu tenho para dizer para ele. Chove, chuva, chove. Chove. Chove, chove sem. sem parar. Nós entramos no litoral, na 101. Ele falou, é, Zozó, vamos dar um tipo um mar. Um camarão. Salgar ali, mas... São Pedro falou assim, que não sei. Tá muita chuva, região Santa Catarina, Rio Grande do Sul, só chuva que Deus manda, hein, galera? Olha lá, ó, só chuva, 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 chuva. Bora mais um pouquinho de estrada e a gente já chega. E uma paradinha nossa, nós estávamos chegando ao nosso destino. Paramos a combinha maia ali, por quê? O que, que vimos? Pela placa. Coxinha, 1,50. Meu Deus. Fazia tempo dessa, né? Não, a primeira que nós... minha língua. A primeira que pagamos, quanto foi? 12. 12 reais, cara, aqui ó, um monte de salgadinho. Pode 1,50, galera. Olha aí, é pequenininho, mas não, assim, nós adoramos. É, a esfirra é grandona também, ó. 1,50. Nossa senhora! E nesse friozinho tá propício, né? Cafézinho com leite. Gente, vocês podem estar comentando aí. Grandão, né, Zó? O pessoal pode estar comentando. Nas últimas vezes nós tá comendo isso aqui porque a gente tá com muita vontade, né? Gente, nós ficamos tempão sem comer isso aqui, cara. Então nós estamos matando toda a nossa vontade aqui. Descontando, né, mano? Tô bem recheadinho, ó. É recheadinha, né? Ah, e tem um molinho verde que eles fazem aqui, que é muito bom também. Cara, que delícia. Então, bora comer esse salgadinho aqui. Chegamos ao destino final com a Combinha Maia, onde precisávamos vir para consertar a nossa Kombi aí. É isso aí, meu amor? Isso aí. Chegamos depois de mais de 2 mil quilômetros percorrido com a nossa casa, entre trancos e barrancos, perrengues chegamos. e coisas, chegamos, né? Estamos por aqui, estamos em Palhoça. É, amanhã eu vou mostrar para vocês a casa de seguidores que nós estamos aqui, onde nós viemos aí para mexer na nossa combinha Maia. E, e tem dica para vocês e também novidade para vocês aí, né, meu amor? Para quem tem vontade de ter uma Maia 4.0, tem novidade aí, né? Tem novidade para vocês aí, tá bom? Então eu vou mostrar onde nós estamos amanhã para vocês, mostrar o pessoal aí. Beleza? Chegamos, graças a Deus. E aí, Zuzu? E aí? Tudo certo? Aparece aí. E aí? Tudo certinho? Tudo. Tá tranquilinha aí de boa? Sim. Então tá bom. 
Então é isso aí, família. Chegamos por aqui. É... Tem muita coisa bacana vindo pela frente aí, né, meu amor? Muita novidade, tem novidade uhum. vindo aí pra galera que acompanha a Família Sem Destino, tá bom? Lembrando que somos ainda Família Sem Destino, mas o nome do canal tivemos que alterar porque muitas pessoas mandavam pra nós mensagem, tanto no YouTube como no nosso Instagram, que não encontrava o nosso canal, galera. Tinha que escrever a frase inteira. E tinha vez que escrevi, enquanto não finalizasse a última letra, ainda o YouTube não encontrava o nosso canal. Então a gente resolvemos eliminar parte da escrita família e deixou sem destino, mas ainda somos o família sem destino, uhum. é isso aí meu amor uhum. tamo junto, amanhã voltamos com vocês aí, logo mais novidade até amanhã bom dia positividade para começar gente, eu vou virar cantora aqui no youtube porque no último vídeo o Misael colocou música, deu direitos autorais, caiu o nosso engajamento, então agora eu vou cantar pra vocês, tá bom? Vamos cortar as musiquinhas. Bom dia! <risos> bom dia, Zô! Bom dia. Tudo Ixi, certinho? Ixi, o tá com a cara que não dormiu. A cara de que, que não dormiu? Ah, ah. Não Cansado da viagem, né, Fih? Foi uma viagem de mais de 2 mil quilômetros aí, correria, mas graças a Deus chegamos, como vocês acompanharam. Então amanhecemos e hoje vou mostrar pra vocês aonde chegamos e o que viemos fazer aqui em Santa Catarina. Estamos precisamente em Santa Catarina. Catarina, na onde, meu amor? Em Palhoça. É isso aí, família. E pra você que tá aí perguntando onde nós estamos em Palhoça, logo, logo vamos contar pra vocês, porque, claro, a gente quer encontrar vocês. Então, tenham só um pouquinho de paciência, que aqui onde nós estamos, a gente veio pra resolver problemas, mas a gente vai dar um jeito de encontrar todos vocês que tá mandando mensagem pra gente, ah, né? Ah, é, já deixar aqui uma incógnita pra alguns próximos dias aí. Quem tiver afim de conhecer família sem assim, destino, região um aqui, a gente vai fazer um encontro, mas a gente vai passar a data e o local exatamente pra vocês. E no final de semana é legal pra gente fazer um bate-papo, encontrar a galera é. e vocês conhecerem a combinha mais. A gente não sabe se vai ser um encontro, mas a gente vai dar um jeito de conhecer vocês. E é isso aí, a gente vai passar no Instagram e aqui no YouTube as datas. Mas enfim, amanhecendo por cá mais um dia e hoje vou mostrar pra vocês onde viemos pra gente resolver o nosso problema da combinha Maia aí, como vocês viram, viemos pra cá, porque na Argentina não conseguimos resolver a nossa bronca, teve várias pessoas falando, poxa, mas lá dava pra vocês resolver, vocês lembram que a gente tentou várias formas, que formas que foram? Gente, esse problema, realmente da nossa viagem, três anos, foi o problema que fez a gente parar, muita gente comentou lá, nossa, a Jéssica Wenz tá com cara triste nos vídeos, porque tá voltando pro Brasil, é óbvio, eu principalmente, porque foi o primeiro problema que fez o nosso objetivo e o nosso sonho parar. Já fundiu o motor, já fizemos construção e nada fez com que a gente voltasse para trás, né amor? Foi três... Amor, tá essa missão, né? É, foi três fazendo, anos né? sem a gente dar um passo atrás, sempre um passo à frente. Mas como dizem vocês mesmo, sempre tem que dar um passo atrás para que a gente deve, para que a gente possa dar mil para frente. Então nós viemos aqui onde a gente fez uma parceria e o problema... Da Maia, que não deu para resolver, trocamos pneu, levamos para ajustar, pensamos em trocar volante, fizemos tudo que a gente pôde lá, não fomos fracos, né amor? Não, não, isso aí não podemos falar porque a gente correu, como vocês acompanharam, fomos até no Chile, trocamos pneu, fizemos de tudo, só que não resolvemos o problema. E então... cada vez que descíamos um pouco mais a Ruta 40, sentido a Patagônia, mais perigoso estava a nossa combinha, então a gente tivemos que voltar. É quando põe a nossa vida em risco, tem que parar. Então, qual é o problema, amor? Vai encher a boca pra falar que hoje é o último dia que você vai falar isso. Vamos. <risos> Bom, deixa, antes de falar o que eu queria falar é o seguinte. Nós iríamos, logicamente, reformar a direção original. Só que já conversando com várias pessoas e vários combeiros, amigos, galera que já tem Kombi, e falaram, Misael, não adianta, cara. Você vai resolver, vai colocar a direção da Kombi, tudo originalzinho de novo. E daqui a um tempo, a danada da folga vai voltar e vai aparecer. Então, não vai te resolver esse problema. Então eu te aconselho você fazer X Me mandaram, a galera mandou vários lugares Várias empresas de pessoas que fazem Só que também não estava no nosso alcance, né meu amor? É, e a gente precisava de alguém Que nos acompanhasse Alguém que já soubesse da nossa trajetória para que esse serviço ficasse bem feito para que a gente pudesse ter confiança Porque essa... Tá bom, vamos falar A direção é a parte mais importante de um carro. Sim. Porque se você perde ela, o motor pode estar tá 100%, mas se você está dirigindo e você perde a direção, é igual quando você perde a direção da vida. Sim. Você acaba sofrendo um acidente e se ferrando lá no final. E a gente tem o êxito, a gente tem que pensar em tudo. Então nós fechamos parceria com uma empresa que faz, uma aqui. Empresa que faz aqui em Santa Catarina, em Palhoça. E o que nós viemos fazer aqui é substituir a nada nossa... mais, nada menos do que... Ah, é, o Enzo gosta nada mais, nada menos 
do que substituir a nossa direção original pela direção do Monza. Relutamos três anos, muita <risos> gente falava para pôr e a gente realmente, eu, Jéssica, tinha muito medo de pôr e daí algum problema. Nós não vamos pôr a elétrica porque daí a gente já sabe que fica mais perigoso, mas vamos trocar então a original da Maia pela do Monza. Por que optamos por ela também? A nossa intenção, vocês sabem, que é fazer toda a América do Sul com a Maia. Por ser um carro velho igual a Maia, é mais fácil, né amor? Alguém mexer. Bom, eu não sei. Foi a nossa decisão. Colo vamos colocar a direção do Monza aí, tá bom? Vou mostrar aqui a rapaziada que vai dar essa força pra nós aí. Essa instalação que tá sendo feita em Palhoça. Todavia, entretanto, a gente vai fazer agora um test drive com a minha Maia pra mostrar pra ele como que está a nossa direção, que na verdade não temos mais, já acabou a direção nossa. E fazer essa... Adaptação, tudo é uma adaptação. Nossa Kombi foi adaptada a uma Kombi Safari, então agora também vamos adaptar. E já temos amigos também de Kombi Safari que colocou essa direção do Monza e disse que ficou muito boa. Então a gente vai fazer esse teste, vou mostrar pra vocês como vai ficar, se vai ficar bom, se não vai ficar bom e compartilhar com vocês aqui. É isso aí? É isso aí. Então tamo junto, tamo por cá. Palhoça é o palco do momento, arrumar ah. essa direção. Se prepara que logo mais aí vem novidade, a gente quer mostrar um negócio aqui. Que a gente vai mostrar nos próximos vídeos. Se acompanha nos próximos vlogs, não perca os próximos vlogs, tá muito top. E também a gente vai soltar a data pra encontrar a galera por aí. É isso aí? É, e a minha casa tá assim, igual vocês estão vendo. Homem Maia tá desse naipe aqui, é ó. É a realidade do momento. Bagunça, bagunça. Estamos na oficina. E é isso aí. Bora ali, vou mostrar ah. a rapaziada que vai estar lá, essa direção. Mas depois nós vamos eliminar isso, né, amor? Que nós vamos levar pra é. lavar roupa hoje. E temos que também levar nossa roupa pra lavar. Acumulou muito, pegamos roupa de neve. E como a gente trocou direto, tem roupa nossa de chuva, tem muita coisa que temos que levar pra lavar também. Então nós encontramos que aqui próximo tem. Aquele lavou, fazia tempo que nós encontrava, né? Então é isso aí, tamo junto. Eu vou mostrar pra vocês aqui a galera aqui, a família que nos acolheu aqui, o Estevam e a sua esposa Elisângela. Bom dia, bom dia! Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom, então estamos aqui na casa dessa família maravilhosa aqui em Palhoça que nos acolheu. E eu, o rapaz aqui, o Ninja, que vai mexer aí, dar uma melhorada pra nós aí na direção, é o Estevam. É isso aí, Estevam? É isso aí. Conte pra nós aí, meu amigão, o que, que nós vamos aprontar na Cândia Maia aí, o que, que vamos... Bom, isso aí foi o... A gente resolveu de última hora, galera. Nós não sabíamos como, como a gente comentou pra vocês, não sabíamos o que iríamos fazer na Cumbia Maia. Se nós melhoraria a direção dela, né? Enfim. E conversando com a galera toda, o pessoal das combinhas aí, a boa parte da galera já estão instalando essa direção do Monza, né, cara? Isso. Fazendo a... Vamos fazer a adaptação da direção do Monza nela, usando a caixa da HR e a caixa do, do Monza. Da direção. Isso aí. E, é... e com essa direção que o Estevam tem já na combinha dele, acaba todos os B.O.s. Acaba todos esses problemas. Né? Esses probleminhas que você tem aí, galera. Muita gente já está instalando isso aí já. E acaba todos os problemas. Então a gente vai mostrar para vocês um pouquinho dessas peças, esses acessórios que vai ser colocado na combinha Maia. Bora lá então, Estevam vai explicar para vocês aí o que, que é adaptado, o que, que é colocado na, na direção aí. Para ficar uma direção mais confortável e logicamente o danado da folga que todo mundo tem o, o problema aí, Estevam. O que, que vai nessas peças aí? Aqui é uma adaptação bem simples. É, claro que tem que ser bem feita, mas é bem simples. Que, é, é, que são os braços da direção do Monza. Aí o terminal novinho, a caixa da direção do Monza e a caixa da HR, né? que é a caixa de transferência da direção da HR. É onde que dá a maior folga na Kombi, é a parte da caixa, né? Isso, então, a, a caixa, do, a caixa da, da direção original da Kombi ali que vai na frente, né? Daí essas são instaladas atrás do eixo certo. e essa vai no, no mesmo local da original. Daí. Explica pra nós mais ou menos o que, que acontece muito da, das, das combinhas, até essa danada da folga, o que, que acontece? Ah, mais ou menos, que é, os caras falam que é uma rosca infin, infin, infinita, eu não entendo. É, muito. uma rosca sem fim que eles Rosca chamam, sem fim. É, e ela acaba dando desgaste dentro dessa rosca e ela vem a dar folga e até quando tá muito muito ruim ela começa a trancar né e, e, e aí ela torna bem é isso aí e foi o que aconteceu na nossa galera a nossa já tá no limite não tem mais regulagem a gente vai sair com a combinha agora você vai dirigir ela a gente vai mostrar para vocês ela já tá bem zoadona então isso aqui vai eliminar 100% da folga isso aqui elimina só que como o Estevam falou e que fique bem gravado aqui tem que ser com uma pessoa profissional, uma pessoa que entenda de, de, de instalação disso aqui, galera. Não tenta se arriscar e fazer em casa, sozinho. Tem muito no Mercado Livre para vender para a galera, tem, né? Tem umas peças no Mercado Livre dessas para vender. Não que seja ruim, porém, quando vai ser instalado, tem que ser instalado por um profissional, né? Que é isso aí. Que esteja na área para poder... poder... Executar, falar. ainda mais que vai a parte de direção, né, galera? Como vocês sabem... É uma adaptação. É uma adaptação. Então, que for fazer esse serviço aqui, tá bom? Isso aqui que é o kit, que é para fazer a parte da direção da Kombi. Então, tenha que fazer aí com, uma, com um cara que manja, com um cara profissional. Se alguém tiver interessado, vou deixar aqui também aqui, ó, o WhatsApp aqui do nosso amigo Estevam aí para fazer, se informar com ele valores, como funciona isso aí, tá bom? Então fica aí o contato dele, o Instagram dele também. 
E é uma adaptação. Porém, essa adaptação já deu certo em várias Kombi aí, né? Ah, já fizemos em várias Kombi aí. Né? Então, fechou. Então, essa é a direção aí que a gente vai colocar na Kombi a mais. Espero eu que vai ficar muito top. E depois, depois eu vou mostrar a combinha do Estevam também, que já está instalado. A sua você instalou e colocou também até... A elétrica. A elétrica também, Sim. né? A dele, ele instalou a do Monza e instalou a elétrica. Porém, ele falou que a elétrica você está querendo remover também, né? Sim, deixar mais a do Monza. Deixar só a do Monza para... Não é mais para conforto, é só mesmo para ter um negócio mais durabilidade, até porque a elétrica é para viagem longe e tal, assim, é, fica um pouco até desconfortável. Desconfortável, né? Então... Cara, colocou a do Monza, é certeza que vai ficar bacana aí, tá bom? Então a gente vai fazer essa instalação aqui, junto com o nosso amigo Estevam. Então se você também tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa instalação do, do, do Monza, é, é o, a de caixa de direção do Monza, não, é, setor, da direção, setor da direção do Monza e, e a caixa de transferência do HR. De HR. Dá tanto da HR como mudar do outro também, né? Kia Bongo, HR, e aí são as bestas antigas também, a mesma caixa. Que dá pra se ver essa caixa aqui. Dá pra, pra usar a mesma Fechou, coisa. galera. Então tá aí, ó. Bora fazer esse serviço na Dona Maia. Nós vamos mostrar pra vocês aí como vai ficar esse serviço. Mas agora você vai ter que dar uma acelerada na Maia ali. Vamos lá. Vamos embora? Vamos embora testar a Dona Maia e ver como é que tá essas folgas dela. Folga não, a Dona Maia já tá aposentada. <risos> Vamos embora lá, família. Bom, saímos na rua aqui pro Estevam fazer um teste aí. Como é que tá aí, Estevam? Tá horrível. Tá, tá precária a situação aqui. Da... <risos> tá feia a situação da Dona Maia, galera. A direção ali, a gente tava conversando aqui, olha lá, olha o Estevam. A todo momento a gente tem que estar tá corrigindo a direção dela, então isso é, é muito ruim, ainda mais quando você pega vento, quando passa um caminhão, né? Que as pessoas perguntam, quando passa caminhão, você sente? Ela sente? E ainda a gente sente o dobro por causa do... Da direção, né? Que tá no limite. O Estevam falou que ela tá do lado ali pesando mais, então ela já tá no finalzinho da, do ajuste ali, não tem mais regulagem, tanta regulagem. E o que que acontece? Ela nesse finalzinho já de regulagem já, ela pode acontecer de acabar escapando o dente, como é que você falou ali? Escapando a rosca sem fim. Escapar a rosca sem fim, né? É. E aí você fica sem direção, cara. Então, muito cuidado com isso aí. Você vê que a suja tá no finalzão mesmo, não tem mais regulagem, não fica muito arriscando com isso aí não, a nossa a gente veio metendo macho direto mesmo pra poder resolver logo essa, essa bronca nossa aí, a situação aí não tá muito das boas não. Então vamos encostar ela ali agora ali, o, o Estevam já fez o feedback dele aqui, já viu aí como é que tá aí. E aí Misael, não tem jeito mesmo, vai ter que trocar mesmo, não tem jeito. E agora, gente? como tá feia a situação dela, hein? Por que que sai toda a folga, galera? Olha aqui, tá vendo aqui, ó, tem uma cremale... cremaleira que fala? É, gramaleira. Gramaleira aqui, ó. Uns dentinhos aqui que dela fica correndo. Isso aí não deixa ter a folga também, galera. Ela anda bem justo em cima dos dentinhos da gramaleira, ó. Tá vendo? É isso aí. Então, agora esse aqui vai pra debaixo da combinha maia. Vai ficar chique show. Depois nós vamos fazer o segundo feedback aí. Pra ver como vai ficar, né? Do jeito que tá, não tem condição. Não, não tem condição. <risos> Dona Maia já tá erguida. Nosso amigo Estevam já tá na função aí, ó. Eita, lasqueira! Bom, esse pino aí, que vocês estão vendo, o central, esse pino aí a gente não vai utilizar mais, galera. Nessa instalação, a gente não utiliza mais ele, vai ficar isolado aí. Vai arrancar fora ali e vai ficar isolado isso aí fora. E o nosso maior B.O. hoje, o nosso maior problema da Kombi, é essa danada aqui, ó. Que aonde é você faz a regulagem, o ajuste aqui na rosca sem fim, que é nesse parafuso. A nossa não tem mais ajuste nenhum, já deu que tinha que dar mesmo. Então... No lugar aí da gente colocar, como algumas pessoas podem comentar, mas você não colocou, coloca original e tal. O problema da original, depois de um tempo, logicamente, volta a folga, né, Estevam? Sim. Ela não vai sarar esse problema, né, que é um problema não. crônico da Kombi. A direção da Kombi, o único jeito de, de resolver é trocando. É trocando, não tem, não tem, não tem solução. E tem vários tipos de, de, de direção que a galera coloca aí, caixa de direção e tal. Essa é a que nós estamos fazendo aqui no nosso amigo Estevam aí. É uma direção que ele já tem nas combinhas dele, já fez em várias outras combi, né? Sim. Ele indica e a gente já pilotou a combosa dele ali, vou mostrar pra vocês depois a combinha dele ali com a direção do, do Monza. E fica muito bom, galera. Folga, zero, a direção fica até mais leve, né? A minha, você viu que ela tava pesada pra caramba, né? Nossa, tava bem pesada. Você viu aí? Você ficou até mais musculoso dirigindo a Maia ali. <risos> a direção da Maia não tinha mais nada, galera. Então, substituindo isso aqui, ó, e aí nesse lugarzinho aqui, que daí vai entrar a caixa aqui do HR aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês certinho, conforme ele for mexendo, eu vou mostrando pra vocês essa instalação aí. Ah, 
Aí, família, já tirou aqui o, os bracinhos aqui do parte da direção. Já tirou essa outra parte também ali que vem da caixa da direção. Já tirou também essa outra parte que é a barra de estabilização. É barra estabilizadora, né? Barra estabilizadora também que não vai utilizar nesse projeto. A dona Mai tá com as rodas esgarçadas. Mas logo mais a bicha vai ficar chique, hein? Direção, o cara tá deixando lá, hein? Mas vai dirigir esse trem aqui agora. <risos> Só no piloto. <risos> direção aqui já arrancou. Arrancamos aí a caixa de direção. Olha como é que fica aqui, ó. Ai, ai, ai. Chega da dó, hein? Mas vai ficar chique. Aqui embaixo ainda. Ó, já tirou aqui onde fica fixada ali a caixa de direção, certo? E aqui já está a nossa caixa de direção. Com a total folga que ela tinha. Você mexe aqui, ó. Que aqui é onde é o volante, né? Você mexe aqui. Você pode perceber aqui o tanto, ó. Que gira na mão aqui, ó. E aqui nem se mexe, ó. Paradinho, paradinho, tá vendo? E aqui mexendo, ó. Bom, o Estevam colocando agora a parte do embuchamento aí. Na barra. É barra isso aqui de. Como é que chama isso aqui? Barra da direção. Barra da direção, né? Colocando aí o embuchamento. O que pode ocorrer, como a gente falou, futuramente, talvez, gente, é essa coifa aqui, ó. Essa coifa ela vai aqui no meio, no centro aqui da direção. E como o coifo igual de Kombi também, de mocinete, que isso aí sempre estraga, né? Isso aqui é um plástico fraquinho. Então, isso aqui tem que sempre estar com cuidado aí, se, se rasgar, sempre trocar para não entrar sujeira aqui na gramaleira dela aqui e acabar estragando a direção. E também a outra parte, a terminal de direção também, que é outra coisa, tem que tomar cuidado, que se conforme o tempo ela estragar, só que aqui você substitui também, consegue trocar. O resto é tudo filezinho. É embuchamento, ó. Bom, como vocês estão vendo aqui, ó, o Estevam está explicando para nós o que isso aqui é parte da direção é, hidráulica do, do Monza, né? Mas na Kombi isso aqui não vai ser utilizado, vai ser isolado, tá? Isso aqui trabalha com, com óleo, com fluido aqui dentro, só que isso aqui vai ser isolado porque na da Kombi não, não, não precisa, né, Estevam? Não, na Kombi não vai usar. Não vai, não vai usar. Tem a caixa seca que você falou, né? A, a tal da caixa seca. É que daí é a caixa sem a direção hidráulica, né? Aham. Uhum. E, a... e, e seria o Monza mais moderno. O Monza mais moderno que já vinha é, com a hidráulica. Tem o completo que, tem, que aí vem, é que vem assim, com a hidráulica. Né? E vem o, o básico que uhum. daí não vem com a direção hidráulica. Uhum. Então essas peças aqui, essa parte que vem, pode ficar junto, não tem problema, mas não vai ser utilizada essa parte do hidráulico, tá bom? Então só pra vocês verem, talvez perguntar se vai ser hidráulico, não vai ser não. E aí aqui é a parte da, da cremaleira aqui embaixo, aqui ó. Duas horas depois... Troca o prato, mano, vê? <risos> bom família, enquanto a combinha Maia tá mexendo, um pause aqui. Pra gente almoçar, a Elisângela fez um almoço aqui, ó. Supim, pra deixa eu mostrar pra vocês aqui, junto com a rapaziada. E é isso aí, bora almoçar com essa galera aqui. Tamo aqui com o B2. A galera tão viajando também, preparando o motorhome. Tem algumas novidades vindo por aí, né? Não, não, vamos, não vamos falar muita coisa aqui, não. Tá aqui a Elisângela, que fez esse almoço maravilhoso pra nós. Deus abençoe, viu, Elisângela? Então, almoçar junto com essa família maravilhosa. Isso aí, meu amor. Vamos falar uma pratinha de salada. Ah, já está disfarçando, cadê? Põe aqui, passa o troca. Esse é o meu. Não, eu tô fazendo dieta. <risos> é isso aí, família. Bora almoçar. Três horas depois. Vamos aqui lavar um pouquinho de roupa, ou melhor, um monte de roupa que acumulamos. Roupa da neve, lá de Las Lenhas. Não deu pra nós lavar porque a gente saiu meio rápido, diretão, pra vir pro Brasil. Então pegamos acabamos... Pegamos chuva aqui, né? É, pegamos muita chuva. Então hoje a Jéssica trouxe aqui pra lavar, galera. E aqui tem aquelas máquinas lavoa. Tá vendo aqui? Aí, ó. Lava embaixo, essas aqui são para lavar e aqui em cima para secar. Tá secando aqui as últimas nossas aqui. Tá por valor de 16 reais aqui, amor? É 16 para lavar hum. e 16 para secar. 16 para lavar e 16 para secar. O valor, acho que muito em conta. A gente, da última vez, chegamos a pagar. Tá mais barato, né? Pagamos tá, 22. Nós pagamos 22, mas foi lá no Mato Grosso, né? É. Tá 16 reais, cara, já vem com sabão em pó e tudo, galera. Você só coloca na máquina ali, lá. Você mesmo lava, você já dobra, já leva pra casa. Organizadinho, tá aí, ó. Lavado e secado, já. Vocês estão lavado e secado, já e... podem levarmos. 
tudo prontinho agora, chegar lá, vou preparar nossas mochilas. E aí tem coisa nova. O que, que vai vir aí, tem gente? Que lavar, né? Você lavou. O que, que vai vir aí? O que, que vai vir aí? Vem acompanhando, né? Dura saber se tudo isso aí vai caber na mochila. Sim. Três mochilas, né? Acho que nós vamos deixar a combinha pra trás aí. Vai vir novidade, vai falar pra vocês. Parte aí da direção já fixando no lugar. Olha como é que ela fica aqui, a nossa nova direção. Soldando ela certinho. Aí, ó. Que legal. Tá vendo aí como fica, galera? Então que já tá soldando. Ela vem um reforço ali na lateral, vou mostrar pra vocês como fica. Isso aqui que você mandou tem um par? Eu acho que é o par. Ali, ó. Reforça ali, tá vendo? Chega amanhã. Depois eu vou mostrar pra vocês mais detalhe. Bom, deixa eu mostrar pra vocês então aqui a combina do nosso amigo Estevam. Olha essa máquina, essa raridade, galera. Olha que linda, que linda, hein? Olha isso aqui. Porcelanato no chão, é outro nível. Olha os detalhes desse motorhome dele, dessa combinha, galera. Olha aqui, ó. Porcelanato aqui na parte da pia, gente. Isso aqui, olha. Olha que lindo. Tira esse papel daqui. Olha isso aí. Chique demais da conta, né? Fogãozinho, geladeira. E o bom dessa Kombi aqui, que ela já tem aí a direção do Monza. Então a gente vai mostrar pra vocês aqui agora a parte da direção e mostrar também a cabine aqui dessa combinha dele aqui que tá, tá top. Vem cá, tem o nome da cabine? Não. Não tem nome? Batizou meu nome? Não. Ixi, aqui no nosso canal não pode falar isso, porque é, eles é, dão o um nome. Não é esse que dando nome, então dá, já deixa, deixa, o, deixa o nome aí. Comenta aqui o nome que a gente vai batizar essa combinha. Deixa eu mostrar dele, ela pra vocês. Ela tem um outro detalhe muito bonito, que ela suspende o teto aqui. É, ela. O teto até é chique. Mas a gente vai mostrar isso aí nos próximos vídeos, tá bom? Hoje o foco aqui a gente tá falando sobre direção do Monza. Que ele instalou nessa, já instalou em outras várias Kombi aí, tá bom? Então a gente vai mostrar aqui a parte da interna da cabine dela aí. Mostra pra nós esse aí, abre aí. Vem cá, galera, dá uma olhadinha. Olha essa interna dessa combinha, galera. Que chique, que chique demais da conta. Olha isso aí. Lindíssima, né? Aqui ele colocou um volantinho mais moderno, esportivo, vamos se dizer, né, Esteban? Hum. Volantinho, é o quê? Do golzinho? Isso da da, da Saveiro? Ah, da paratizinha. Aí, ó. Uma coisa que ele falou, é isso aqui, ele instalou na dele aqui, mas ele vai remover e vai deixar apenas a direção do Monza, que só do Monza já é o suficiente para isso aí já, né, cara? Já. Logicamente, essa direção eu dirigi essa combinha. Confesso para vocês, é a manteiga ali dentro ali para você dirigir, pegamos pista, cara, fica show de bola, folga não existe. Mas ele vai arrancar e vai deixar só do Monza, que só do Monza também já fica muito boa, que é o que está fazendo na combinha Maia lá, tá bom? Então aqui tem o um esqueminha da instalação aí da elétrica, e aí desce aqui para baixo, deixa eu mostrar para vocês na parte de baixo aqui, ó, a parte da direção da caixa. Aí galera, ó, tá vendo? A instalação dela aí, e lá atrás, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui da parte de trás para vocês verem, que é a parte da, da caixa aí, ó. olha lá, ó, tá vendo? É isso aí galera. Antes da gente fazer a nossa combina, nós se informou, perguntou para a galera e muita gente falou, faz a do Monza que é barata, é boa, fica bom. E se a galera vir também para instalar com o nosso amigo aqui, ó, o Estevam, tem um descontão aí do Família Sem Destino. Fala, ó, vai assistir o vídeo do Misael do Família Sem Destino, vai fazer um preço bacana, vai, né? Vamos fazer um preço legal para galera. Tá bom? Então chama ele no WhatsApp aí. Nos próximos vlogs nossos, a gente vai mostrar uma coisa mais top para vocês. Então vem acompanhando os vlogs nossos aí, que nos próximos a gente vai mostrar um negócio muito mais top para vocês, beleza? Então tá aqui, ó, começando a chover, vamos fechar aqui a combinha dele aqui. Ô Estevam, fecha, apaga as luzes aqui, cara. Começando a molhar dentro aí. Mas essa combinha dele tá chique, galera. O que vocês acharam? Comenta aí. Bom, enquanto a dona Jéssica tá organizando a nossa mala aí, a combinha Maia vai ficar por aqui na casa do nosso amigo Estevam. Isso aí, Estevam? Isso aí. Hoje, para fazer uma instalação dessa aí, mais ou menos, quanto tempo você pede para galera? É, em média, três dias para fazer a instalação aqui. Três dias. Então, para ter toda a segurança certinho, para instalar com calma aí, três dias de segurança. Então, esse meio tempo aí que ele tá mexendo aqui, hoje já, finalzinho de tarde também, é, vamos deixar a combinha mais aqui e vamos fazer um rolezão de mochilão por aí. Para onde vamos? Vamos compartilhar e mostrar para vocês aí, tá bom? Então, quem quiser fazer parte de direção, chama aí o Estevam e fala com ele. Aí, agenda com ele certinho. Aí, Estevam, é isso aí. o Instagram, como é que é o nome lá? É TK Garage. TK Garage. Fala com ele aí, tá bom? Então, a combinha mais agora fica por aqui e nós vamos seguir viagem. Mala pronta. E essa daqui vai ser o meu mochilão. E o seu vai ser? Esse aqui. Essa é a nossa casa, agora. 
A nossa casa vai se resumir agora nessas malas aqui. Porque essa casa... Vai ficar. Vamos deixar a nossa Kombi para trás e fazer um mochilão agora. Vamos se dizer... Um mochilão teste. É, é um mochilão teste, hein? Quem sabe? Tem novidade vindo por aí. Então é isso aí, família. Estamos com a nossa roupa aqui. Vamos se embarcar agora numa viagem aí de ônibus de quantas uma horas? Volta uma volta a uma volta a quantas horas? 12 horas de viagem. 12 horas de viagem. Para onde vez, vamos? Primeira vez do Enzo, primeira vez nosso. 12 horas de viagem. Nós vamos sair daqui de Palhoça e vamos enfrentar 12 horas de ônibus. Então comentem aí para onde vocês acham que a gente está indo. É isso aí. Então a mala tá aqui, nossa roupa já tá tudo certinho. Como Maia vai ficar internada por esse tempo aí. E a gente vai gravar uns conteúdos diferentes pra vocês. Nesse meio tempo que ela vai ficar hospitalizada aqui, a gente vai gravar uns conteúdos diferentes. É um mochilão teste, mas e se nós gostarmos? Aí lascou. Se gostarmos... Aí realmente pode se resumir a isso, qualquer coisa. Aí vai ter que resumir a nossa vida nas malas. <risos> Vamos ver, vamos ver, bora com a gente. Mas é isso mesmo, e a gente vai gravar tudinho pra vocês, tá bom? Então não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar, segue os próximos vlogs, porque tá vindo muito vídeo top pra vocês aí, e a gente vai desbravar e mostrar algumas coisas diferentes pra vocês aí, tá bom? E logo mais, aqui na região de Palhoça, a gente vai passar o lugar certinho, o endereço, tudo certinho pra vocês, que a gente vai marcar o um encontro pra conhecer. Recebemos muitas mensagens que a galera querem nos conhecer, e a gente vai marcar o um encontro pra vocês aí, então aí nos próximos vlogs vem acompanhando que daí vai sair a data certinha de sair. É isso aí, até o próximo vídeo, porque é o nosso lar. Agora em um ônibus de viagem. <risos> Tamo junto, família. Tchau, tchau. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. I wanna stay with you